nadie se salva, porque nosotros sí le contamos los descuidos, errores, pifias y metidas de pata en Los Jabones de la Ciudad o La Jabonera. Y mire, en la pifia del día hay tantos temas que podemos analizar, sobre todo temas locales, que hablamos el otro día de los mineros, este, y cómo las autoridades, especialmente los morenos, pues han volteado a ver otro lugar, como en su momento fueron los panistas, no voltean a ver lo que sucede en este yacimiento de Carlos Slim, o cu cuyo socio mayoritario <risa> es Grupo Frisco, y donde también pues observamos que temas de seguridad, temas de bienes, de verdadero bienestar, no de programas de bienestar. Eh, hay tanto tema que podemos analizar, y pues Jesús Alejandro Ruiz Uribe, el delegado único del gobierno de México, se ha centrado únicamente en temas eh, políticos que ya desde presidencia manejan muy bien. Es decir, no necesitan que otro funcionario federal pues los meta a la mesa de debate o de discusión, y menos con esta eh, ganas de, de respaldar todo con las mismas palabras que utiliza el presidente. Es decir, el, el, la opinión que nadie le pidió a Ruiz Uribe va en ese sentido de si los delincuentes, porque ya lo concede así, los delincuentes o criminales, este se les debe de dar abrazos y no balazos. Tergiversó toda una idea, pero ¿qué le parece si lo escuchamos? no Ahorita tendremos que estar siguiendo debatiendo el tema de los mineros de Mexicali, de San Felipe, pero no, se le ocurrió al delegado hablar de ese tema. Estamos construyendo la pinza de trabajo con los gobiernos de los estados para profundizar más en los cambios sociales. No vamos nosotros a atacar a la población arma con, ar con armas simplemente porque identifiquemos en ellos grupos delincuenciales. Cuando tenga que haber un enfrentamiento es porque no hay otra posibilidad más que esa. La, el monopolio de la violencia por parte del Estado es una construcción del Estado moderno, sí, pero ese monopolio no implica otra cosa que no sea pacificar a la sociedad, no implica asesinar desde el gobierno, implica matar simplemente para decir a la sociedad que estamos. No estamos en el viejo oeste, como nos quiso colocar el calderonismo, mientras por otro lado, él y su secretario de seguridad tenían pacto con el narcotráfico, como ha quedado demostrado, y está preso ya su secretario de seguridad allá en Estados Unidos. No somos los mismos. Nosotros vamos a trabajar por la pacificación real del país a partir de la justicia. Muchas gracias. Gobierno de México. Nos queda claro que salió de su ronco pecho sí. porque realmente no tenía orden ni nada. Estaba diciendo las cosas como se le estaban ocurriendo. Es un video de tres minutos que Jorge nos hizo el favor de reducirlo de manera sustancial porque, porque realmente no había éxito sí, en todo lo demás. Eh, al final, pues el delegado Ruiz Uribe, como tú lo dices, que incluso utiliza el logo del gobierno de México posterior. Eso es más grave. Eso es más grave. Y luego su nombre abajo eh. también, como haciendo campaña. Eh. Ah, pues todo esto lo utiliza para defender al presidente. Andrés Manuel López Obrador yo creo que nadie en este país necesita que lo defiendan como el presidente López Obrador, nadie, no necesita defensa de nadie, tiene toda la estructura del estado para defenderse y también tiene pues a Jesús Alejandro Ruiz Uribe para defenderlo a ultranza. Lo que hay que reconocerle a Ruiz Uribe es que es inclusivo porque hasta subtítulos le puso, sí, ¿no? Sí, sí. A lo mejor porque no se le entendía, este... No, sale en directo. En de voz, y, y, no, no, porque creo que no, creo que él sí se los puso. Okay. Oye, Villa, pero además, eh, lo que hay que resaltar, si usted se da cuenta, estaba como en una carretera fuera de, de me imagino que es la de Ensenada, Ajá. porque se veía ahí lo, las eh, patrullas de la Guardia Nacional. Pero yo me imagino que a Ruiz Uribe, después de comerse unos burritos, sí. ¿no? O después de comerse algún tipo de garnacha ahí en, en, de carretera, dijo, ¿qué les parece si hacemos un video? ¿No? Y a rojo, ver, y rojo. Ay, ade, Dios, ade, no. Ade, no, no, Ruiz Uribe, por favor. Ya hay que apurarnos, tenemos que dar apoyos en Senada. Ya, no, 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 espérense. Y ya sabes que Abraham todo le aplaude, ¿no? Sí, claro. El de comunicación. Eh, sí, yo aquí, jefe, yo te grabo. Hay tal. que hacer dos. Sí, vamos a hacer dos y, y vemos cuál te gusta mejor. ¿eh? Entonces, terminan haciendo de un tema este que incluso mete conceptos que siempre se le cuestiona tanto a Ruiz Uribe sus intervenciones y, y él mismo lo sabe y, y hasta creo que yo que lo sé a propósito este para mantenerse vigente dentro de los temas acá, solamente que pues no sabe que acá se mantiene vigente siempre en la pifia del día, ¿no? No en algo meramente informativo. Pero termina siendo, pues bueno, irrisorio la manera en que empieza incluso otra vez a señalar al calderonismo, uh -huh. donde sa sí sabemos pues que esta gran entrenada con nada nos trajo bueno y donde se le ha cuestionado a Calderón como a Peña, pero ahora centrarlo en un tema de abrazos no balazos estaría mejor que Ruiz Uribe escuchara a Pedro Miguel, uh -huh. que lo explica de una manera diferente, de la cual no comparto nada y mire que comparto mucho de lo que dice Pedro Miguel, 
que es de los ideólogos de la 4T. Él lo plantea de manera diferente. No habla del monopolio de la violencia del Estado. <risa> jamás. No <risa> como un aparato represor sí, del Estado. Que pero, es. pero además el monopolio de la violencia quiere decir del Estado, es que nomás el Estado puede violentar. Sí. O sea, ah, tenemos el permiso de, de violentar a todo mundo. <risa> el manto protector el manto de prote impunidad. <risa> <risa> o sea, ya te pones a desmenuzar punto por punto realmente sí. su, su tema y te das cuenta que, que hasta en sus mismas palabras de repente se contraponen unas con otras y termina siendo un caos, ¿no? Sí, porque y, y, y empieza en su análisis a un lado después de comerse el burrito, sí. dice porque la culpa la tiene Calderón. Sí. <risa> ah, ya, o sea, imagínate o sea, que tengamos la que estar reviviendo. Ah, sí, no, oye, y cupido. seguramente hacía calor pero se subió la chamarra porque tenía todo manchado de, de, de chamoy, salsa. de salsa acá, <risa> eh, acá chamoy con esos churritos o algo por el estilo, y por eso le tengo que abrochar hasta arriba, ¿no? Ay, pero bueno, ahí Ruiz Uribe este, seguirá siendo miembro, partícipe de la pifia del día, este, que hoy tiene conferencia, Ruiz Ajá. Uribe, a ver si, si da otro tipo de temas, y, y no se concentra en esto, pero ya sí. nos despedimos bien. Yo le voy a preguntar sobre esto, 